السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام تعرف اليابان ببلد الشمس المشرقة فهي بلد فريدة من نوعها وتختلف جدا عن بقية دول العالم فعندما نبحث عن مصادر الاختراعات حول العالم نجد أن أغلبها من اليابان فهي من أولى الدول التي تتصارع على ابتكار أشياء جديدة التي تبهر بها العالم واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا اختراعات لن تجدها إلا في كوكب اليابان من المألوف أن يشاهد الزائر عددا من الفنادق التي يديرها روبوتات على شكل أنسات جميلات الشكل تعلو جوههن الابتسامة المرحة حيث تقوم بحجز الغرف والإجابة على كل تساؤلات النزيل كما أن جميع طاقم العمل من خدمة الغرف إلى تقديم الطعام والمشروبات من الروبوتات وقد حل الاستعانة بالروبوت في الفنادق العديد من المشاكل كما ساعد بشكل كبير على الرواج السياحي ورفع حجم الإشغال في تلك الفنادق لم يقف الأمر على موظفات الاستقبال في الفنادق من الروبوت بل تعد ذلك الأمر إلى الاستعانة بروبوت على شكل ديناصورات وأيضا العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة كما أن هذه الفنادق تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه ولا تستخدم المفاتيح المعتاد عليها وتنتشر في اليابان أيضا المطاعم الألية حيث يكفيك أن تدفع قيمة الطعام وتحدد الأصناف وسوف يأتيك طلبك أوتوماتيكيا في اليابان يمكنك العثور على مدلك رأس كهربائي على شكل اخطبوط كبير وهو متوفر بعدة ألوان ويقولون أن تأثيره مريح للغاية عادة تكون آلة صنع القهوة تتكون من عدة أزرار بسيطة لاختيار المشروب حسب الرغبة في أكواب ورقية عادية لكن آلة صنع القهوة في اليابان معقدة للغاية فهناك خدمة تتيح لك طلب قهوتك من تطبيق خاص على الموبايل والحصول عليها من المتجر الأقرب لك في وقت معين إضافة على ذلك فإنك لن تحصل على مشروبك في كوب ورقي ولكن في كوب زجاجي تخيل معي لو كنا نقوم بتصميم مسار لطريق سريع ووجدنا أن هناك مبنى يقع في مسار هذا الطريق فما هو العمل إما أن يتم إزالة المبنى أو أن يلتف الطريق حوله لكن لننظر معا كيف أجاب اليابانيون على هذا السؤال اختار اليابانيون أن يمر الطريق السريع من خلال المبنى نفسه بكل بساطة حيث قام المهندسون اليابانيون بتحويل ثلاثة طوابق من المبنى المكون من ستة عشر طابقا الى فجوة عملاقة يمر منها جسر مثبت باعمدة داعمة من جانبي المبنى دون ان تمسه ليمر من خلالها هذا الطريق السريع والمشكلة الحقيقية حينها لم تكن في تصميم الجسر بل في تصميم المبنى ليتحمل الاهتزازات والضوضاء الناتجة عن حركة السيارات دون ان يؤثر ذلك على اساساته خصوصا ونحن نتحدث عن طريق سريع يمر من خلال مبنى يقع هذا المبنى في أوساكا ويحمل اسم برج البوابة وقصته بدأت عندما نشب خلاف بين مالكي هذا المبنى وشركة للطرق السريعة في اليابان وسبب الخلاف هو وجود هذا المبنى في مسار طريق سريع مخطط له منذ فترة كبيرة ورفض أصحاب المبنى التخلي عنه وبعد خمس سنوات من المفاوضات وصلوا لهذا الحل المدهش والطريف أن المصعد لا يتوقف في الطابق الخامس والسادس والسابع وذلك لأن أصحابها هم أصحاب شركة الطرق السريعة عندما تشعر بالبرد في اليابان فيمكنك الاستعانة بمناديل تساعدك على التدفئة هذه المناديل معروفة في اليابان كل ما عليك فعله هو فتح المنديل ووضعه في يديك فهو ذو تأثير حراري ويساعدك على التدفئة في فصل الشتاء 
تم ابتكار فن الأرز في إحدى القرى اليابانية عام 1993 لجذب السياح إلى المنطقة وبالفعل نجحوا في ذلك حيث انتشر هذا الفن بعدها إلى مئة منطقة أخرى في اليابان فيزرع الناس الأرز بألوان وأنواع مختلفة لتشكيل هذه الرسومات الرائعة في الحقول فعند النظر إلى تلك الحقول من الأعلى يمكنك رؤية شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك أو بعض المخلوقات الأسطورية اشتهرت اليابان بجودة مراحيضها ذات التقنية العالية وتتميز بوجود حوض صغير على خزان المرحاض حيث تتدفق المياه من الحوض الى خزان المرحاض وهذا يمنح لك غسل يديك على الفور وملء الخزان بالمياه المستعملة من الحوض وذلك يوفر كثيرا في المياه تعرف اليابان بالقطارات فائقة السرعة فهذا القطار فائق السرعة لكنه يتحرك بسرعة لا تتجاوز 80 كيلو مترا في الساعة وليس من المعروف سبب تحديد سرعة هذا القطار هكذا ولكن ما يثير الاعجاب في هذا القطار انه مزود بداخله بمقاعد خاصة بها احواض لغسل الارجل بالماء وذلك ليساعد على اراحة المسافرين يقوم اليابانيون بوضع قوالب مربعة حول البطيخ حتى ينمو على شكل مربعات بحيث يسهل تخزينه ونقله وترتيبه لسوء الحظ يتم جني البطيخ المكعب قبل ان ينضج وبالتالي لا يمكن تناوله على الفور كما ان سعره باهظ ويتراوح بين 15 و 20 دولارا بما أن اليابان كوكب مغاير غير كوكبنا في كل شيء فإن كتكات هناك مختلفة بالكلية عما نعرفه فكتكات التقليدية التي نعرفها مصنوعة من الكاكاو والويفر ولكن في اليابان الكتكات لونه أخضر ويحب اليابانيون الكتكات بنكهة الشاي الأخضر لأنه يساعدهم على التركيز بشكل جيد في الامتحانات والمسابقات ونظرا إلى حب اليابانيين للتغير والتجديد أطلقت الشركة إلى اليوم أكثر من 300 نكهة مختلفة من كتكات ويتم انتاج عدد محدود من نكهات معينة بحسب المواسم وتعني كلمة كتكات باليابانية بأنك بالتأكيد ستفوز وبهذه الطريقة أصبحت كتكات رمزا لحسن الحظ والنجاح في اليابان فقد بدأ اليابانيون بمنح أصدقائهم وأقاربهم كتكات كهادية بعد يوم طويل من العمل تتمنى أن تعود للمنزل سريعا لتستلقي على سريرك وتنام لكن ماذا إذا كانت لديك رحلة طويلة حتى تصل إلى منزلك فقد وجد اليابانيون حلا لتلك المشكلة حيث يوجد شيء يسمى حبل إراحة الرأس فيمكنك به أخذ فرصة لبعض القيلولة أثناء رحلتك عندما تمطر السماء ولديك مظلة في يدك فهي تحميك بشكل كبير من سكوت المياه مباشرة على رأسك وملابسك ولكن أين تضعها بعد انتهاء الأمطار وبعد أن أصبحت المظلة مبللة للغاية ونتيجة لذلك في اليابان توصلوا إلى حل رائع لهذه المشكلة ففي العديد من الشوارع اليابانية يمكنك العثور على نظام تأمين المظلات هذه المكسورات مزودة بأقفال خاصة تمنع سرقتها بعد أن تضع المظلة في مكانها بالمكسورة قم بتثبيتها ثم عليك بأخذ المفتاح الخاص بقفل المظلة معك لحين عودتك لأخذها مرة أخرى الشوارع في اليابان أغلبها ليس لها أسماء فتتميز اليابان باتباع نظام عنوانا مختلف عن باقي دول العالم فبدلا من اعطاء اسماء للشوارع يتم اعطاء ارقام للبلوكات او المربعات السكنية وتبقى الشوارع بدون اسماء وهذا النظام يكون بتقسيم المدينة الى مربعات سكنية ثم يتم ترقيم كل مربع سكني ومن ثم ترقيم المباني وان اردت منطقة ما فبدلا من ان تسأل عن الشارع فعليك ان تسأل عن المربع السكني والنظام الياباني في العنوان هذا ليس بالسهل على الاشخاص الغريبين وقد تتوه في البداية اذا لم تستعين بخريطة او نظام تحديد المواقع الجغرافية وفي الاماكن العامة مثل 
مثل محطات القطارات ومواقف الحافلات يوجد الخرائط لتسهيل معرفة المربع الذي يريده الشخص شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء